ഇത് സ്റ്റേഷൻ പടി ഇവിടെയുള്ള ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് കത്തിയിട്ട് മാസം മെട്ടായി ഭരണാധികാരികളെ സംശയിച്ചു പോകരുത് ഇതിന് കുറ്റക്കാർ രേഖയാണത്ര രേഖ ഈ രാമപുരത്തിലെ ഈ പേപ്പറ് അത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാനും പഞ്ചായത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനും എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ പക പോക്കും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഒന്ന് കണക്കിലെടുക്കുന്നുണ്ട് ഏ അപ്പം അത് നോക്കട്ടെ ഇത്ര പറയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് മങ്കട എം എൽ എ ടി എ അഹമ്മദ് കബീർ സ്റ്റേഷൻ പടിയിലൊരു ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് മാസങ്ങളായി ഹൈമാസ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല പരാതി പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ മെടുത്തു യൂത്ത് ലീഗും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതിയും മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കാണേണ്ടവർ കാണാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടും കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കുകയാണോ എന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ സംശയം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ മാസങ്ങളോളം ആയി ഇവിടുത്തെ ഐമാസ് ലൈറ്റ് കത്തി കത്തിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മദ്രസ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ ഈ മദ്രസയ്ക്ക് വരുന്ന കുട്ടികൾ അതിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്ന ആളുകൾ വൈ ഒരു എല്ലാം കൂടിയ ഒരു പിന്നെ വള പിന്നെ വളാഞ്ചേരിക്കും പെരിന്തൽമണ്ണക്കും മലപ്പുറത്തൊക്കെ ബസ് കത്തിക്കണൊക്കെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് യാത്രക്കാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ പ്രദേശം ആകെ ഒരു ഇരുട്ടിലാണ് മാസങ്ങളോളമായി ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് അണഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർക്ക് ഇതിന് പരാതി കൊടുത്തപ്പോൾ അവർ ഇത് എം എൽ എ ആണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എം എൽ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൾ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് എം എൽ എനോട് പറയുമ്പോൾ എം എൽ എ എം എൽ എൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഓരോ പദ്ധതിക്കും പൈസ പാസ്സാക്കും അത് അതായത് പഞ്ചായത്താണ് അതിൻ്റെ റിപ്പയറിങ്ങും തുടർന്നുള്ള വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നാണ് എം എൽ എ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് കത്താത്തത് കൊണ്ട് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് മണി ആയാൽ ഈ പ്രദേശം ആകെ ഇരുട്ടിലാകുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണണം അത് ഇനി പിന്നെ പഞ്ചായത്ത് പറയും പോലല്ല എം എം എൽ എ പറയും ഫുള്ള് പഞ്ചായത്തിനാണ് അധികാരം അപ്പോൾ പിന്നെ അതാത് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഉള്ള നമ്മളെ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ പരി പരി പിന്നെ പരിധിയിലുള്ള ഇതായതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതിന് വേണ്ട നടപടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതിന് ഉണ്ടാകണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് കത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പരിഹാരം കാണണം കാരണം മാസങ്ങളായി ഇത് കത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേക പണ്ട് പാസ്സായിരിക്കുന്നത് പണ്ട് പാസ്സായി മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് തന്നെ ഇതിൽ മൂ ആ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൽ ഈ ഇത് കത്തിക്കുന്നത് ആകെ ഒരു ആറ് മാസം തയ്ച്ച് കത്തിയിട്ടില്ല അന്നത്തെ ഭരണസമിതി അന്ന് എം എൽ എയും പിന്നെ യു ഡി എഫിൻ്റെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പര പഞ്ചായത്തും യു ഡി എഫ് തന്നെ ആയിരുന്നു ഭരിക്കുന്നത് അന്ന് ഇത് ഇത്രയും ഇതായിട്ട് അന്ന് അവർ അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത് ഇത് ശരിയാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എത്ര ഈ ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ അടുത്താണ് ഇത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് നേരാക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമുള്ളു അന്ന് മുതലേ ഇത് കത്തുന്നില്ല പിന്നെ ഭരണസമിതി ഇത് മാറി വന്നു മാറി വന്ന ഭരണസമിതിയും ഇതിന് എന്താണ് തിരിക്കുന്നത് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിയില്ല നമ്മളതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല നമ്മളിവിടുത്തെ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തനമൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ച പഞ്ചായത്തിൽ രേഖകൾ പിന്നെ ഇതിനെപ്പറ്റി യു എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ഭരണസമിതി പറയുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു രേഖകളും പഞ്ചായത്തിനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചെട്ട് മാസമായി ഐമാസ് ലൈറ്റ് കെട്ടിട്ട് എം എൽ എ കൊടുന്ന പരിപാടിയാണ് പിന്നെ അത് കത്താത്തത് കൊണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് മാസം അങ്ങനെ മൂന്നാല് മാസം അങ്ങനെ കടന്നു പിന്നെ ഇവിടെ യൂത്ത് ലീഗ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുപുറം മേഖലയിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തി വ്യാപാരികൾ ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തി ബ്ലോക്ക് പറയും ഇത് പഞ്ചായത്താണെന്ന് പറയും പഞ്ചായത്ത് പറയും ഇത് ബ്ലോക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ആരാ ശരിയാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയും പഞ്ചായത്ത് ചെല്ലാം പഞ്ചായത്ത് പറയും ബ്ലോക്ക് എന്ന് ചെല്ലാൻ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പോകാണ്ട് സാധാരണക്കാരന് ഇവിടെ അത്രയും വലിയൊരു ഐമാസ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ട് ഒരു അപകാരവും പെടാതെ കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അങ്ങക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ യു ഡി എഫ് ആണോ എൽ ഡി എഫ് ആണോ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങളെ നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഇട്ട് കൂടി കിടക്കണ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതെ
ஸ்டேட் சிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் ஸ்கேன் சென்டர் நேரம் லெபோரட்டரி பெருந்தில் மன்னாரோடு